מאוד שעולים שתיקה לנאום ולדבר בשוויץ. מתקשר אליי דווקא מישהו. משוויץ, שאחראי על גם הזמנה של שוברים שתיקה, ואומר לי, יוסף, אנחנו רוצים להעביר אותך, הסכמנו להביא את שוברים שתיקה, אנחנו רוצים להעביר אותך כקונטרה. במה זה כרוך? אמרתי לו, זה כרוך בזה שתזמין אותי. אני לא רוצה שום כסף, אני לא רוצה שום דבר. כבר 1-0 לי, אתם יודעים למה? כי הם קיבלו כסף על דבר שוברים שתיקה. אני באתי כי חשוב לי להגיע ולספר את האמת, ובטח ובטח אני לא. עכשיו, מה קרה שם? איך שהגענו, אני והבחור משוברים שתיקה, נכנסנו לחדר ריק, לפני כל הקהל שהגיע. אני ניגשתי אליו ללחוץ לו את היד. לא הסכים ללחוץ לי את היד. תקשיבו טוב מה אני הגעתי לתחקיר שמי שעשה אותו הוא רביב דרוקר. אי אפשר להגיד שרביב דרוקר הוא תעמולן והסברה ישראלית. כן? They decided to take randomly 10 cases and check whether they are right or wrong. Two cases were verified and were true. Four cases, the testimony could not be verified. Two cases, they were exaggerated. And two cases were completely false. So I want you today, when you listen to Ori, understand that 80% of what he's going to say is either false, exaggerated, or twisted the facts. באמת עם כל הצניעות. חיסלתי אותם בשוויץ, בסדר? בן אדם חשוב להיות צנוע, ואני באמת, אבל אם אני הרגשתי רחמים על אותו בחור משוויץ שתיקה, וזה צריך להיות באמת משהו דרסטי, אז באמת שתבינו באיזה רמה.